ये जो टॉपिक है देर इज अबाउट दी हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन टेस्ट इज हिस्टोलॉजी मीन्स कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी माइक्रोस्कोपिक मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक स्टडी तो ये आ, हम डिटेल में देखते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है और इसके अंदर ट्यूब्यूल्स कैसे हैं हार्मोन्स कहाँ से बनते हैं वगैरह वगैरह ये सब कुछ अबाउट द टेस्टिस पे हम जिक्र करते हैं नो ई टेस्टिस इज कवर्ड ओवर बाय ए थिक मेम्ब्रेन व्हिच इज सेट टू बी द ट्यूनिका एल्बुजीनिया ये टेस्टिस है तो इसकी आउटर कवरिंग दिस इज वट यू कॉल द ट्यूनिका एल्बुजीनिया है Now it is composed of collagenous fibers and uh, smooth muscle fibers. Now posteriorly, the tunica albuginea, यहाँ पे हम देखते हैं, is uh, thickened and is called mediastinum testis. ये हिस्सा जो है mediastinum testis है. और ये जब हम बात करते हैं posteriorly, तो यहाँ पे जो diagram है, इसको हम lateral sides देख रहे हैं. इसलिए ये हिस्सा जो है, that will be obviously that will be posterior, and this is the front of the testis. और इसके अलावा यहाँ से ये देखें देर आर मैनी ट्रिब्यूल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ इट और ये एपिडिडमस का हिस्सा बनेगा और ये फिर एक दूसरे के साथ मिलते मिलते एक ही ट्यूब बन जाती है और जो कि स्पर्म डक्ट कहलाती है तो पोस्टीरियरली द ट्यूनिक एल्बोजीनिया इज थिक एंड इज कार्ड मेडी एस्टिनम टेस्टिस नाउ द फाइब्रस सेप्टा कार्ड सेप्टुला टेस्टिस ये जो गैलो हिस्से हैं इन्हें हम कहेंगे सेप्टुलर टेस्टिस दे रेडिएट ये हम हम देख रहे हैं कि इस मेडियस्टिनम टेस्टिस से रेडिएट कर रहे हैं टुवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द टेस्टिस एंड डिवाइड्स इंटीरियर ऑफ द टेस्टिस इनटू 200 टू 300 पिरामिडियल दैट इज लोब्यूल्स तो ये सारी लोब्यूल्स कहलाते हैं ये पिरामिड की तरह है इसलिए इसे कहते हैं पिरामिडियल That is the lobule, and or its ki tadad in one test is that is about two hundred to three hundred. The septula are not complete partitions. Ye jo hai, these are not complete. Pa ye nahi hai ki bilkul completely isse koi taluk nahi hai. Taluk hai. Yahan pe kuch uh, numerous gaps hain jis ke zariye se ek lobule that may communicate with the other lobules. Now beneath the tunica, uh, there is a tunica albuginea. There is a layer of uh, loose alveolar connective tissue containing network of blood vessels. Because blood supply is organ ke andar ye bahot extensive hai, aur ye bahot important hai, particularly for uh, the sperm formation. Because sorry, food or aeration or ye sab ko jab tak ye nahi hoga, to sperm formation proper tarike se nahi ho sakti. Now this layer is known as tub, uh, tunica vasculosa that also lines the sept, uh, septula testis. ये दोनों को that is line करते हैं so as to provide the maximum amount of oxygen. Now each testicular lobular con, uh, lobule that contains uh, one to four highly convoluted seminiferous tubules. तो हर lobule के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं विच वी कॉल द सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स जिनका डायमीटर इज अबाउट पॉइंट टू मिलीमीटर पॉइंट टू मिलीमीटर मीन्स दैट इज एक मिलीमीटर का जो कि दसवां हिस्सा होता है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर और उसका फिर पाँचवा हिस्सा विच इज़ पॉइंट टू मिलीमीटर ये उसका डायमीटर है and they are very long in length and they are about 50 that is a centimeter in length so individual tubules usually com, uh, com, commence uh, as a free binding ends blind ends free blind ends but neighboring tubules may form anastomosing loops ek dusre ke sath milke jaise hum epididymis mein bhi dekha तो ये तमाम ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर मेकिंग ए सॉफ ए नेटवर्क एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक नेटवर्क बनता ओके नाउ एट द एपेक्स ऑफ टेस्टेकुलर ट्यूब्यूल लोब्यूल सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स लूज देयर देयर इज कन्वोल्यूशन एंड बिकम स्ट्रेट और ये सब मिलके एक दूसरे के साथ फिर ये स्ट्रेट हो जाते हैं और फिर ये स्पर्म डक बन जाती है इसका मतलब ये दूसरे लफ्ज़ में अगर स्पर्म डक को फॉलो करें डाउनवर्ड टुवर्ड्स दी एपिडिडमस 
तो ये ब्रांच और री ब्रांच होती जाती है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है ओके नाउ दिस मेक्स द इनिशियल पार्ट ऑफ द मेल जेनिटल डक सिस्टम ये है स्टार्ट दिस इज द स्टार्ट ऑफ दी जो कि ग्रोइन रीजन के अंदर हम कह सकते हैं या फिर पेल्विक रीजन के अंदर ये इंटरनली स्किन के अंदर ये लोअर एबडोम के भी नीचे ये सारा हिस्सा है नाउ सेमिनिफेरेस्टिब्यूल द लाइंड बाई कॉम्प्लेक्स जेनिमल जर्मिनल एपिथिलियम अब हम उस रीजन को देखते हैं जहाँ पे दरअसल जहाँ में जिस जगह पे ये स्पम फॉर्मेशन होती है और दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस स्मॉल पोर्शन ऑफ द टेस्टिस शोइंग दीज थ्री ये हाफ है ये कंप्लीट सेमिनिफेरेस्टिब्यूल्स है जो कि एक कट पोर्शन में दिखाए गए हैं जिसके अंदर दिस इज आउटर मोस्ट दर इज द डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस शो हो रही हैं और सेंट्रली ल्यूमन है ल्यूमन के अंदर स्पर्म्स हैं और अगर हम ये फिर इफ वी मूव टूवर्ड्स दी टूवर्ड्स आउटसाइड तो हमें मुख्तफ जो हिस्टोलॉजिकली वन कैन सी दी बेसमेंट मेम्ब्रेन दैन जर्मिनल एपिथिलियम और इन्हीं जर्मिनल एपिथिलियम के अंदर स्पेशलाइज सेल्स हैं जिन्हें हम सर्डोलाइज सेल्स कहते हैं और ये न्यूट्रीटिव हैं क्योंकि जो फॉर्मिंग स्पर्म्स हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है उनको न्यूट्रिशन इसी के थ्री इसी के जरिए से मिलती है और फिर उसके बाद तो दीज आर दी सेमिनी फेरेस्टिब्यूल कोई देख लें ये देख लें ये देख लें कोई भी तो यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होती है और ये जो वॉल है सेमनी फेरेस्टिब्यूल्स की यहाँ पे इनफैक्ट टू स्टार्ट विद आउटसाइड से अगर हम आएँ तो माइटोसिस हो रही है और माइटोसिस के बाद फिर मायोसिस शुरू हो जाती है ये चीज़ जो है यह हम अगले ऑड्यूल में भी देखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन दी सेमनी फेरेस्टिब्यूल्स दिस इंक्लूड माइटोसिस एंड मायोसिस टू फॉर्म हैप्लॉयड दर इज गैमिक्स यानी वॉल के जो समझें कि एक बाउंड्री पे या पेरिफरल रीजन के अंदर जो सेल्स है दे आर डिवाइडिंग माइटोटिकली डिप्लॉयड सेल दे गिव राइज टू डिप्लॉयड सेल्स लेकिन इनर जो सेल्स हैं दे आर अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ मायोसिस जिसके अंदर फर्स्ट मायोसिस दैन सेकेंड मायोसिस और अल्टीमेटली स्पमटेड्स बनते हैं ना दो स्पमटेड्स दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इन टू द स्पम और ये फिर इस कैविटी में आ जाते हैं और यहाँ से सारे कलेक्ट होके दे विल मूव टू द एपिडमस और वहाँ पे इनकी मेच्योरिटी होती है जिसकी फर्दर जो भी इसके जो डिवेलपमेंटली कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई थी वहाँ पे इसकी इसकी कंप्लीशन होती है और यहाँ पे हम देख रहे हैं यू ही जो सेल डिवीजन को यानी दैट मीन्स मायोटिक डिवीजन मायोटिक वहाँ पे हमने देख रहे हैं तो आउटर मोस्ट दिस इज दी आउटर दर इज परमेटोगोनियम परमेटोगोनियम दे आर डिवाइडिंग फर्स्ट मायोसिस जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे फिर उसके बाद तो यहाँ तक तो हैप्लॉयड डिवीजन इज कंप्लीट और उसके बाद फिर स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स जो हैं ये दे आर जस्ट सेल्स देखने में दे लुक टू बी नॉर्मल लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है और साइटोप्लाज तकरीबन ना होने के बराबर है दैर इज देर लेकिन उसके बाद फिर स्पर्मेटिड जो हैं ये फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं उसके अंदर मेडामोफोजिस होती है और स्पर्म फॉर्मेशन होती है एक टेल बनना शुरू जाती है और वो फिर स्पर्म की शक्ल इख्तियार कर लेती है और इन्हीं के दरमियान देर आर सर्डोलाइज सेल्स ये सर्डोलाइज सेल्स हैं जो कि नरिशिंग सेल्स हैं जो उन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिश प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर नरिशमेंट भी ना हो तो जाहिर है कि ये स्पर्म्स जो हैं दे विल बी हाफ फॉर्म्ड ये कंप्लीट इनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकती यू कैन से दी हिस्टोलॉजी ऑफ द टेस्ट इज और उसके बाद ये तमाम जो ऑर्गन्स को इकट्ठा अलग अलग बार अलग अलग करके किया गया है तो ये टेस्ट इज और इसके अंदर फिर यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं जो कि मेडियस्टम टेस्ट है और ये लोब्यूल्स हैं इन्हीं लोब्यूल्स के अंदर ये लोब्यूल्स जो हैं इनके अंदर फिर दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ दी सेमनी फेरेस्टिब्यूल और बाहर से अगर हम अंदर जाएं तो तमाम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और जैसे हम 
स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं यानी स्पर्म फॉर्मेशन की तमाम स्टेजेस होंगे और इन्हीं के अंदर फिर फेडोलाइज सेल्स हैं अब ये एक ट्यूब्यूल है एक साथ दूसरी होगी फिर तीसरी होगी इन ट्यूब्यूल्स के दरमियान देर आर सडन मोर सेल्स विच आर स्पेशलाइज सेल्स विच आर सेट टू बी द लेड एक सेल्स तो दो लेड एक सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन विच वी कॉल द टेस्टोस्टिरोन तो और एक कंप्लीट स्पर्म जब एक मेच्योर स्पर्म विच इज देन रेडी टू फर्टिलाइज द एग दैट इज लाइक दिस तो ये हेड है और उसके बाद फिर ये इसमें एक कैप है इस हेड की एक कैप सी है विच इज कार्ड एज एक्ट्रोसोम जिसके अंदर बाकायदा एनजाइम्स होते हैं इसका ये हिस्सा जो है ये इट इज दे हैव द माइटोकॉन्ड्रिया ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये स्पर्म का एक्टिव होना और एक्टिव तभी हो सकता है कि इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑब्वियसली सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और देन देर इज लॉन्ग पीस देर इज अ मिड पीस इसी के अंदर जो कि माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद देर इज लॉन्ग टेल विच वी कॉल द फ्लेजैलम जिसकी अपनी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया है so this is uh, all about uh, the histology of uh, the human uh, testes aur ye kahan pe iski formation yani uh, spermatogenesis bhi humne dekha so this is all about this uh, module